Greetings from SS Class 9 Science Unit 5 Magnetism and Electromagnetism Part 8 Electric Generator In the lesson, le, unglikku, learning objectives are Understand the concept of magnetic field Know the properties of magnetic field lines Calculate the force exerted on a current carrying conductor in a magnetic field Understand the force between two parallel current carrying conductors Know the concept of electromagnetic induction and apply it in the case of generators Appreciate how voltage can be increased or decreased using transformers Understand the applications of electromagnet and apply the knowledge in constructing devices using electromagnets idala ungalku learning objectives ah kuduthirukanga indha qr code oda link um ict corner link um keela description box la irukku and the ict corner link la poningina six activities three videos kuduthirukanga activities ellame mobile la nammale senju paakra mari easy ah irukku adha miss pannama senju paarenga indha unit kaana guide um keela description box la irukku over topic mudinja odane adha irukku one word questions can answer panna mudiyadha angiradha ninga try panni paathukalam concept map in the unit la ungalku 10 topics kuduthirukanga adha innikku nama 8th topic ah irukka kudiya electric generator abdingiradha nama paaka porom inda electric generator paakradhukku munnadi pona video la nama electromagnetic induction na enna adha Fleming right hand rule use panni eppadi and the induced current find out pandrathu appadi illana lens la use pandrathu eppadi abdingiradala paathom adha paathittu vandinga indha electric generator ungalku innum easy ah irukum electric generator electric generator abdi nama eduthitonu sonna namakkaga indha ulagathile engiyo oru edathile vande power vande generate aagikitte irukudu appa generate abdi sonna urpatti pandrathu appa eppadi generate pandranga nu sonna chemical energy la irundho nama current vande generate panna mudiyum mechanical energy la irundho current generate panna mudiyum ipo indha volta galvani indha mari scientist la pathinga chemical energy la irundhu electrical energy edukiradha pathi sollirupanga ana nama adhu vande epdina yana pasi ki vande sola puri mari innikku nama veetla oda kudiya tv fridge grinder indha mari idu eduthikalam illa oru periya cement factory illa oru electrical train oda vekkano oru steel factory irukra edathila ivungalukku la vande current supply vande adhigama thevapadu appo nammala and chemical energy la irundhu electrical energy edukiradhu vande pattadu appo na mechanical energy la irundhu eppadi vande electrical energy எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறது நமக்கு தோணுது அப்பதான் அந்த ஃபாரடேங்கற சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த மாத்தி யோசிச்சு மேக்னெடிக் ஃபீல்ட்ல ஒரு காயில சுத்த விட்டா எப்படி கரண்ட் प्रोड्यूस ஆகுதுங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாங்க அதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து கரண்ட் வந்து ஜெனரேட் பண்றோம் இதல வந்து ஏசி ஜெனரேட்டர்னு இருக்கு இன்னொரு வந்து டிசி ஜெனரேட்டர்னு இருக்கு இப்போ ஒரே காலத்துல ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் இருந்தாங்க ஒன்னு வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவங்க வந்து டிசி கரண்ட் தான் இந்த உலகத்திலே மிக சிறந்த கரண்ட்னு சொல்வாங்க ஆனா டெஸ்லா வந்து அவங்க கிட்ட வேலைக்கு வந்திருப்பாங்க அந்த டிசி கரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன ஃபால்ட்ட வந்து சரி பண்ணி கொடுத்தா இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் கொடுக்கறேன்னு சொல்லிருப்பாங்க அதனால வேற कंट्रीல இருந்து யுஎஸ் க்கு அவங்க கிட்ட வேலைக்கு வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க ஏனா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்ங்கிறது 1000 இன்வென்ஷன்ஸையும் அவங்க கண்டுபிடிச்சது இல்ல அவங்க ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருப்பாங்க அதுல நிறைய பேர் வேலைக்கு சேர்ந்து அத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுல அந்த கம்பெனி நேம்ல வந்து பேட்டன்ட் இல்லனா காப்பிரைட் அவங்க வாங்கிப்பாங்க அத மாதிரி வேலைக்கு சேர்ந்தவர் தான் டெஸ்லா அத சரி பண்ணி கொடுத்துருவாரு கொடுத்துட்டு அப்புறமா டெஸ்லாங்கற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க அது வந்து அந்த அதிகமான பவர் சப்ளைக்கு வந்து அது நல்ல ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனா தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு வந்து அந்த காலத்துல இருந்த செல்வாக்கு அதிகமா இருந்ததனால டெஸ்லாவோட இது வந்து எடுபடல அத மக்கள்ட்ட வந்து கொண்டு போய் சேக்கிறதுக்காக தன்னோட உயிரைய பணயம் வச்சி அத எப்படி லாவகமா ஏசி கரண்ட் வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும்ங்கறத அவர் சொல்லி காட்டுவார் ஆனா ஏசி கரண்ட் மிக தவறானது அப்படிங்கிறதுக்காக தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து அந்த யானைக்கு கரண்ட் ஷாக் கொடுத்து அத கொல்றது இந்த மாதிரி செயல்லயும் இறங்கناங்க ஆனா நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் டிசி கரண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமானது தான் ஏசி கரண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமானது தான் இந்த இதுல வந்து நம்ம டெஸ்லா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நயாகரா ஃபால்ஸ்ல வந்து ஒரு இன்டக்ஷன் மோட்டார் வச்சு 
தன்னோட ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து ஒரு பவர் ஸ்டேஷனை கொண்டு வருவாங்க அப்படி கொண்டு வர்றது தான் அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அந்த ப ஏற்கனவே நம்ம போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில் அதை சுற்ற விடுறது இப்போ ஏ அதாவது இந்த சர்க்குலர் மோஷன் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாட்டில் ஒரு டர்பைனை எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேம்லேருந்து தண்ணி வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்பீடுக்கு அந்த டர்பைன் வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கும் இப்போ நெய்வேலியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நிலக்கரியை வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹீட் அந்த ஸ்ட்ரீம் வருது இல்லையா அதனால் டர்பைனை சுற்ற விட்டு அதிலேருந்து பவர் எடுப்பது இப்படி தான் இன்றைக்கி இந்த உலகம் வந்து பவர் எடுத்துக்கிட்டுருக்காங்க அப்போ இன்னும் இதை தாண்டி நம்ம வேறு ஏதாவது மெத்தடில் பவர் எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம தான் யோசிக்கணும் அப்படி யோசித்தா தான் ஈ வெஹிக்கிள்ஸ் வரும் இந்த கிளைமேட்டை வந்து நம்மளால் இடத்துல பாதுகாப்பாக வச்சுருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுத்துட்டு போக முடியும் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏசி ஜென்ரேட்டருங்கிறது எப்படி ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா ஜென்ரேட்டர்னு சொன்னாலே இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு காது குத்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம லிஸ்ட்டு போடும்போது கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே ஜென்ரேட்டருக்கும் கரண்ட்டு போகுதோ இல்லையோ ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு ஜென்ரேட்டரை வாடகைக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சிடுறோம் அப்போ அந்த ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் கரண்ட் போன உடனே மெக்கானிக்கலாக அது ஒர்க் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து இல்லை கல்யாண மண்டபத்துக்கு நம்ம எங்கே ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறோமோ அந்த இடத்துக்கு நமக்கு கரண்ட் சப்ளையே கொடுக்குது அது எப்படி கொடுக்குதுங்கிறத தான் நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸில் இங்கே பார்க்க போகிறோம் த்ரீ ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் போய் படிப்பீங்க ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஜென்ரேட்டர் ஏசி அஷோன் இன் ஃபிகர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ ரொட்டேட்டிங் ரெக்டாங்குலர் காயில் ஏபிசிடி கோல்டு ஆர்மச்சூர் பிளேஸ்டு பெட்வீன் டூ போல்ஸ் ஆஃப் த பெர்மனண்ட் மேக்னட் இப்போ இந்த பெர்மனண்ட் மேக்னட்டுக்கு இடையில் இந்த நார்த் போல் சவுத் போல்னு இருக்குது அதுக்கு இடையில் இந்த ஆர்மச்சூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆர்மச்சூருங்கிறது ஒரு அயனில் சாஃப்ட் அயன் கோரில் வந்து ஒயரை வந்து நல்லா சுற்றி வச்சுருப்பாங்க அதாவது காப்பர் ஒயரை அதை தான் ஆர்மச்சூர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏபிசிடிங்கிறத பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்லிப்ரிங் இருக்கும் இதில் பி ஒன் பி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ ப்ரஷஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இது வந்து ஆக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து சுத்திர மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் ரியாலிட்டியில் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் சும்மா இது வந்து சாம்பிள் வேணால் செஞ்சு பார்க்கலாமே தவிர ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கையாலெல்லாம் இதை சுற்றிக்கிட்டு இருக்க முடியாது லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து சுற்ற போகிறோம் சுற்றும்போது இப்போ இந்த கரண்ட் ஏன்னா நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் நிறைய போய்கிட்டே இருக்கும் அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எத்தனை ஃபீல்டு இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஃபீல்டு போகுது இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே அதை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ எப்போ இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் க்ரியேட் ஆகும்னா அந்த ஃப்ளக்ஸு வந்து டயத்தோடு சேர்ந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி சேஞ்ச் ஆனால் தான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இஎம்எஃப் க்ரியேட் ஆகும் இஎம்எஃப்ங்கிறது என்னது வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கரண்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் அதை தான் நம்ம வந்து இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மெக்கானிக்கலாக இருக்க செய்ய சுத்த விடும்போது இங்கே எலக்ட்ரிக்கலாக லோடு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பல்பு வைக்கலாம் ஃபேன் வைக்கலாம் மிக்சி வைக்கலாம் எது வேணாலும் இங்கே வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜினால் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபேன் எப்படி ஓடுது அப்படிங்கிறது தான் இதில் அவங்க சொல்ல வராங்க டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் த காயில்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு டூ ஸ்லிப்ரிங்ஸ் எஸ் ஒன் அண்டு எஸ் டூ த இன்னர் சைட்ஸ் ஆர் இன்சுலேட்டட் டூ கண்டக்டிங் ஸ்டேஷ்னரி ப்ரஷஸ் பி ஒன் அண்டு பி டூ இது எதோட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்குன்னா பி ஒன் வந்து எஸ் ஒன்னோடையும் பி டூ வந்து எஸ் டூவோடையும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் ரெக்ஸ்பெக்டிவ்லிங்கிற வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எஸ் ஒன் அண்டு எஸ் டூ இன்டர்னலி அட்டாச்சு டு த ஆக்சல் ஆக்சலோடு அது வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சல் மே பி மெக்கானிக்கலி ரொட்டேட்டட் ஃப்ரம் அவுட்சைடு டு ரொட்டேட் த காயில் இன்சைடு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெளியிலேருந்து நம்ம அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்போ அவுட்டர் எண்ட் ஆஃப் த டூ ப்ரஷஸ் ஆர் கனெக்டட் டு த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் இந்த ப்ரஷ்ஷு வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டோட கனெக்ஷன் ஆகிருக
அந்த வந்து சேஞ்ச் ஆகுது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு வந்து அந்த டயத்தோடு சேர்ந்து டயத்துக்கு டைம் அந்த ஃப்ளக்ஸு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சேஞ்சினால தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஜெனரேஷன் ஆஃப் இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த டைரக்ஷனை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஃப்ளம்மிங்கோட ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வந்து நம்ம ஏபிசிடிங்கிற காயிலில் வந்து டச் ஆகிருக்கும்போது அவுட்டர் சர்க்கியூட்டில் அது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா பி டூலேருந்து பி ஒன்னுக்கு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் அதை தான் இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே நம்ம சுத்த ஆரம்பித்த உடனே ஃப்ளம்மிங்கோட ரைட் ஹேண்டு ரூல் எடுக்கிறோம் இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நார்த்து டு சவுத்து போகிறதுனால முதல்ல இந்த ஃபிங்கரை வந்து நம்ம இந்த டைரக்ஷனில் வைக்கணும் வச்ச உடனே இந்த தம்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஏபிங்கிற இது வந்து மேலே ஏறுது இந்த சீடிங்கிறது கீழே தள்ளும் அப்போ இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து இன்வேர்டில் இருக்குது அப்போ கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுனா சிடி கீழே இறங்கிடும் ஏபி வந்து மேலே வரும் அடுத்தது ஏபி வந்து சைடுக்கு வரும் அப்படி சைடில் வரும்போது திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டு இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு ஃப்ளம்மிங்கோட ரைட் ஹேண்ட் ரூலே யூஸ் பண்ணுறோம் அதுப்பா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபோர் ஃபிங்கரில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸுக்கு இந்த ஃபிங்கரை நம்ம வைக்கணும் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த தம்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே இறங்குது அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே இருக்குது அப்போ கரண்ட் வந்து அவுட்வேர்டு கரண்ட்டாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பொசிஷனில் தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து பி டூலேருந்து பி ஒன்னுக்கு வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து சினுசாய்டல் அப்படிதான் சைன் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த இது வந்து ந இந்த நைன்டி டிகிரி பொசிஷன் தான் இந்த கேஸ் ஒன்னுன்னு காட்டுறாங்க கரண்ட் வந்து பி டூலேருந்து பி ஒன்னுக்கு போகும் இப்போ இந்த கேஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கரண்ட் வந்து ரிவர்ஸில் வருது இப்படி வரும் ஒன்னுலேருந்து பி டூக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அதுதான் கேஸ் டூவில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காயில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் சிடி அப்படிங்கிறது மேலே இருக்கும் ஏ பி அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கும் இந்த ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த நைன்டி டிகிரி தான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏ பி வந்து மேலே இருக்கும் சி டிங்கிறது கீழே இருக்கும் இந்த ஓ இந்த இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரினா இந்த கேஸ் டூங்கிறது வந்து டூ செவன்ட்டி டிகிரியில் இதை வந்து சொல்லுவாங்க ஃபைனலாக திரும்ப பழைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வருது அதாவது இந்த ஜீரோவும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியும் ஒரே பொசிஷனுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக அவங்க சொல்லலை பட் ஆனால் டைரக்ஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத சொல்ல வராங்க அப்போது கேஸ் ஒன்றில் வந்து கரண்ட்டு வந்து பி ஒன்னிலேருந்து பி டூக்கு போகுது கேஸ் டூவில் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டு வந்து பி டூலேருந்து பி ஒன்றுக்கு வந்து வருது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் இஸ் அலாங் டிசிபிஏ இன் த கோயில் த அவுட்டர் சர்க்கியூட் இஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் பி ஒன் டு பி டூ இப்போ கரண்ட் வந்து எங்கேருந்து போகுது அப்படின்னு சொன்னால் டிசிபிஏ வழியாக போகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏபிசிடின்னு போனிச்சு இப்போ டிசிபிஏங்கிறது வழியாக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க As the rotation of the coil continues, the induced current in the external circuit is changing its direction for every every half of a rotation. அப்போ ஒவ்வொரு ஹாஃப் ரொட்டேஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீடுகளில் நம்ம இந்த மாதிரி குண்டு பல்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அது பிளிங்க் ஆகி பிளிங்க் ஆகி இருக்கும் அந்த பிளிங்க் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா அந்த லைட்டு வந்து இந்த மாதிரி டைரக்ஷனை வந்து மாற்றுறதுனால தான் இருக்குது அப்போ அன்னை எரியும் ஆஃப் ஆகும் எரியுது ஆஃப் ஆகுது அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த இதை வந்து ஒரு வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை தடவை அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறது இப்போ எத்தனை தடவை அணிஞ்சு எரியுது எத்தனை தடவை அணிஞ்சு எரியுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் பல்பு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா அது வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் அணிஞ்சு எரியும் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய மீனிங்கு அப்போ இது வந்து ஏசி ஜென்ரேட்டர் இப்போ நம்ம வந்து டிசி ஜென்ரேட்டர் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏசிக்கும் டிசிக்கும் ஒரே வித்தியாசம் அங்கே ஏசியில் ஸ்லிப்ரிங் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ஸ்ப்ளிட்ரிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து ஸ
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து ஏசியில் வந்து இந்த மாதிரி ரிங் இருக்குது இது வந்து ஒரு கழுகு பார்வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ரிங்கு அந்த ரிங்கை வந்து நம்ம மேலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஷேப்பில் தெரியுது இப்படி தான் இருக்குது அந்த ரிங் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்படி பார்க்குறதுனால இந்த இடத்த மட்டும் இப்படி கட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இப்படி காமிச்சிருக்காங்க இதே வந்து டிசி அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிடுறாங்க அந்த ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது இந்த இது வந்து இங்கே போகும் இது வந்து இங்கே வரும் ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்பிளிட் ரிங்கில் அந்த மாதிரி மூமெண்ட் இருக்காது அதுதான் இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்லிப் ரிங் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஸ்பிளிட் ரிங் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் வந்து கரண்ட் வந்து இப்படி போகும் இது வந்து யூனி டைரக்ஷனாக இந்த மாதிரியே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் இங்கே கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து ஒன் ப்ரஷ் இஸ் அட் ஆல் டைம்ஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் த ஆம் மூவிங் அப் இன் த ஃபீல்டு ஒயில் த அதர் இஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் த ஆம் மூவிங் டவுன் இந்த ஆமோட நேம் எல்லாம் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க இந்த ஆம் வந்து எப்போதுமே வந்து மூவிங் அப்பில் இருக்கக்கூடிய இதில் தான் இது கனெக்ஷனில் இருக்கும் இந்த ப்ரஷ் இந்த ப்ரஷ் எப்போதுமே மூவிங் டவுனில் இருக்கக்கூடியதோடதில் தான் கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தஸ் ஏ யூனி டைரக்ஷனல் கரண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு த ஜென்ரேட்டர் இஸ் தஸ் கால்டு டிசி ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஏசி ஜென்ரேட்டர் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க டி ஏசிக்கும் டிசிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறத வந்து பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ